ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നുവോ ദൈവകൃപയിലായിരിക്കുന്നുവോ കൊറോണ വൈറസ് ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തും അല്ലേ ഭയമില്ല എന്ന് പറയുന്നവനും അവിചാരിതമായി ഒന്ന് ചുമച്ചാൽ സംശയമാണ് അല്ലേ കൊറോണ തൊണ്ടയിൽ കയറി കുരുങ്ങിയതാണോ ഈ കാലയളവിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവമാണ് എൻ്റെ കോട്ട ആശ്രയം വേലി കൊമ്പ് കൊടി എന്ന് വിശ്വസിക്കണം രണ്ട് നാം വൈറസിനോട് വിശ്വാസത്താൽ എതിർത്ത് നിൽക്കണം മൂന്ന് അതിന് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കണം വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ വരുന്നു എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നതിനാൽ വിശ്വാസത്തിന് വചനം കേൾക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കണം ഇന്ന് തുടരട്ടെ നാല് പ്രാർത്ഥിക്കണം നാം നമുക്കായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കായി നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി അവരെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർക്ക് ചുറ്റും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വേലി കെട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കായി അധികമൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നും വൈകിട്ട് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ ഫോൺ ചെയ്യുന്നവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എഴുതിയെടുത്ത് പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നു അവർ മുപ്പത് ദിവസം ഈ വിഷയങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെപ്പറ്റി കരുതലുണ്ട് നിങ്ങൾ സുഖമായും ശുഭമായും അഭിവൃദ്ധിയിലായിരിക്കണമെന്നും എനിക്ക് വാശിയുണ്ട് മൂന്ന് യോഗന്നാൻ രണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അവരെയും എന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ യോഗ അവസാനത്തെ അധ്യായം നോക്കിയാട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് എ സ്വയം തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ബി അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായി എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടാൽ മനുഷ്യരോടും ദൈവത്തോടും നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക സി വീട്ടിലുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാനും ലില്ലിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിലക്കാർ പോലും ആരുമില്ല ലില്ലി ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇളയ മകനോടൊപ്പമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ വരും മക്കളെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭിത്തിയിലുള്ള കുടുംബ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ വീടിനെയും അവരുടെ വാഹനത്തെയും മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർക്കായി അവരുടെ വീടിനായി അവരുടെ വാഹനത്തിനായി നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ഫോട്ടോയിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനുശേഷം മറ്റു പലർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നാല് കൂട്ടരുണ്ട് ഒന്ന് ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം ബുദ്ധിയോടെ ഭരണം നടത്തണം തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകരുത് രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടിൽ പോകാൻ ഒക്കാത്ത നഴ്സുമാർ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഓർക്കുന്ന അമ്മമാർ അമ്മയെ കാണാൻ ആശുപത്രിയുടെ വെളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ ഇരുന്ന് കരയുന്ന കുഞ്ഞ് അത് കണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ ജനലിലൂടെ നോക്കി കണ്ണുനീർ തുളയ്ക്കുന്ന അമ്മ അച്ഛനും അമ്മയും ഡോക്ടർ ആയതിനാൽ അത് വേറൊരു കഥ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് രോഗം വരാതെ ഇരിക്കുവാൻ കാറിൽ കഴിയുന്ന ഡോക്ടർമാർ കൊറോണ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ച് സ്വയം രോഗികളായ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഇവരെയെല്ലാം രോഗികളായാൽ ചിന്തിക്കാട്ടെ പകുതി പേര് രോഗികളായാൽ നാളെ ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുന്ന രോഗിയെ നോക്കാൻ ഡോക്ടറില്ല നഴ്സില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നാം കളക്ടർമാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും എഴുതണം വർത്തമാ വർത്തമാന പത്രത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിവുള്ളവർ എഴുതണം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കൊറോണ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചവർക്ക് യൂണിഫോർത്തിൽ കുത്താൻ സ്പെഷ്യൽ ബാഡ്ജ് കൊടുക്കണം ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക വീരമൃത്യുവിൻ്റെ ബാഡ്ജ് കൊടുക്കണം മിലിറ്ററി സർവീസ് ഉള്ളതുപോലെ നാം എവരെയും ആദരിക്കണം റിട്ടയർ ആകുന്ന നല്ല ടീച്ചർമാരെ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ നാം എവരെ ആദരിക്കണം എവർ ജീവൻ കൊടുത്തതാണ് മൂന്ന് പോലീസുകാർ അവർ രാത്രിയും പകലും റോഡിലാണ് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷിതത്തിനുമായി അധ്വാനിക്കുന്നു ആളുകളുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സംസാരിക്കുന്നു കുറ്റപത്രം എഴുതുമ്പോൾ ആ കടലാസും പേനായും അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് തിരികെ വാങ്ങുമ്പോൾ വൈറസ് ഉള്ളവരുടെ വൈറസും കൂടെ വരാം നാം ഇവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം ഇവരുടെ ഇടയിൽ വൈറസ് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടാൽ നാളെ ക്രമസമാധാനം അവതാളത്തിലാകും നാല് അഗ്നിശമന പ്രവർത്തകർ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചവരെ കുഴിച്ചിടാൻ അവർ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു തീപിടിച്ചാൽ അവർ ഓടിയെത്തുന്നു വൈറസ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ തൊടുന്നു പിടിക്കുന്നു സഹായിക്കുന്നു ഇവരും
പോലീസുകാർ അഗ്നിശമന പ്രവർത്തകർ ഇവർക്ക് സുരക്ഷിത വലയമില്ല സർക്കാർ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടർക്കും പ്രത്യേക ബാഡ്ജുകൾ നൽകണം ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തു എനിക്ക് മൂന്ന് ബാഡ്ജുകൾ കിട്ടി ചൈന യുദ്ധം ഗോവ വിമോചനം പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധം വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇതിലൊന്നിലും പോയിട്ടില്ല ഓഫീസിൽ ഫാനിൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി ഈ ബാഡ്ജുകൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം എനിക്ക് തന്നു എഴുതുവാൻ കഴിവുള്ളവർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറിനും ഭാരത സർക്കാരിനും എഴുതുക സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള എം എൽ എ എം പിമാർ സംസാരിക്കുക അവർ അർഹിക്കുന്നു സർക്കാർ കൊടുക്കണം കോവിഡ് കോവിഡ് എന്ന ദുഷ്ടാത്മശക്തി പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഭകൾ സ്വന്തം സഭയിലുള്ള പോര നാട്ടിലുള്ള ഈ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരെയും വിളിച്ച് ആദരിക്കുക കുറിപ്പ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ദയവ് ചെയ്ത് മെമൻറ്റോ കൊടുക്കരുത് പലർക്കും മെമൻറ്റോ വയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത വിധം മെമൻറ്റോയുടെ തിരക്കാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അക്രൈസ്തവരെ ആദരിക്കുക നമ്മുടെ വിഷയം പ്രാർത്ഥനയാണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അഞ്ച് നാം വിശ്വാസം സംസാരിക്കണം കൊറോണയോട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കണം അഞ്ച് നാം വിശ്വാസം സംസാരിക്കണം കൊറോണയോട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കണം നാം പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഉടനെ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ സംഭവിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യേശു ഒരത്തിയെ ശവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം അതുവഴി പോയ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു ആ മരം വേരോടെ ഉണങ്ങിപ്പോയി അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു പറഞ്ഞ സമയം തന്നെ അതിൻ്റെ വേര് മുതൽ മുകളിലോട്ട് എന്തോ സംഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു നിങ്ങളും ഞാനും നമ്മളെല്ലാവരും കൊറോണ വൈറസിനോട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുക ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഏ ഞങ്ങളുടെ അതിരിന് വെളിയിൽ നീ നിൽക്കണം ഞാൻ ഇന്നും എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വെളിയിലേക്കുള്ള നാല് കഥകളും നാല് കഥകളാണ് അതിലേക്ക് നോക്കി പറയുന്നു കൊറോണ ഈ ഫ്ലാറ്റിന് വെളിയിലാണ് അകത്ത് വരാൻ പാടില്ല ബി നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിന് വെളിയിൽ ഞങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് നാല് കെട്ടിടങ്ങളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഫ്ലാറ്റാണുള്ളത് നാല് വശത്തും വേലി ഗേറ്റ് ഞാൻ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകാർ ഗാർഡുകാർ താമസിക്കുന്നു ചേരി പ്രദേശത്തിലുള്ളതുപോലെ ഇവിടെ തൂത്തുവാരാനൊക്കെ വരുന്ന കുറേ സ്ത്രീകളുണ്ട് ബംഗാളി സ്ത്രീകൾ അവരും ഇതുപോലെ ചേരി പ്രദേശം പോലെ താമസിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൻ്റെ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റ് സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ഡൽഹിയിലും അടുത്ത പ്രദേശത്തിലും നോയിഡ മീററ്റ് ഗുരുഗാവ് എല്ലാം ഹോട്ട്സ്പോട്ടാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വീട്ടുകാർ ജോലിക്കാർ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ആർക്കും വൈറസ് പിടിപെട്ടിട്ടില്ല ഇതേവരെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഒരിക്കൽ പണ്ട് നമ്മുടെ എ കെ ആൻ്റണി സാർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മിനിസ്റ്ററായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫുഡ് സപ്ലൈയുടെ മിനിസ്റ്ററായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് പോയി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു ഒരു ബൈബിളൊക്കെ കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബൈബിൾ ബൈബിളിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിങ്കിളിൽ മാൻ വാറെണ്ണം കൂടെ കൊടുത്തു ഞാൻ തിരികെ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്കിൾ അറിഞ്ഞോ നമ്മൾ ബോംബയിൽ ഇന്നലെ ബോംബ് പൊട്ടി ഒത്തിരി നഷ്ടമുണ്ടായി ഇനി അടുത്ത ടാർഗറ്റ് ഡൽഹിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാട്ട് അപ്പ് എന്നെ ദൈവം ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുന്നത് കാണാനല്ല ഡൽഹിക്ക് ദോഷം വരുന്നത് കാണാനല്ല ഡൽഹി നശിക്കുന്നത് കാണാനില്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ കെട്ടിടം താഴെ വീഴുന്നത് കാണാനല്ല പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ കെട്ടിടം താഴെ വീഴുന്നത് കാണാനില്ല ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കാവൽക്കാരനാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇതിന് ദോഷം വരാൻ പാടില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ വണ്ടിക്കകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥി പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഡൽഹിയിൽ ബോംബ് പൊട്ടിയില്ല ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ കോടീശന് ധാരാളം പിടികിട്ടി പക്ഷേ ഓരോണ്ണവും പൊട്ടിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുക നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൊറോണ നിങ്ങളുടെ വീടിന് വെളിയിൽ രണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന് വെളിയിൽ മൂന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്കും അല്ല